हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू पूनम टू आर क्लासेस आज अपनी क्लास में हम कवर करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लिटरेरी डिवाइस दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट ट्रांसफर्ड एपिथेट को हम कवर करेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ एंड यू आर रियली गोइंग टू ग्रैप द कॉन्सेप्ट वेरी इजीली लेट एस स्टार्ट द वीडियो नाउ सो दिस इज वी आर गोइंग टू कवर टूडे ट्रांसफर्ड एपिथेट विच इज लिटिल नोन बट ऑफन यूज फिगर ऑफ स्पीच Before moving further, please do not forget to share and subscribe the channel. Please click the given number to join our online classes. Let us understand the definition first, and then, of course, we will move to examples as well. A transferred epithet in which a modifier, which is what we call adjective, is used in simple language. It qualifies a noun. Other than the person or thing it is actually describing. हमारा जो epithet है, जो adjective है, वो transfer हो जाता है. That is the reason we call it a transferred epithet. Transferred from the noun, it is meant to describe to another noun in the same sentence. उसी sentence में किसी और noun को describe किया जाता है with the help of that particular modifier or adjective, you can say. Let us take this example. Somebody says, "I had a delightful evening." अब यहाँ पर epithet क्या use किया गया? Adjective क्या use किया गया? That is delightful. Now we can say the evening actually was not delightful. The evening was delightful because the because of the experience of this person I. इस पर्सन का कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा जिसकी वजह से ही इज सेइंग आई हैड अ डिलाइटफुल इवनिंग एक्चुअली दिस पर्सन इज डिलाइटफुल द इवनिंग इज नॉट इन इट्स सेल्फ डिलाइटफुल द स्पीकर हैड अ डिलाइटफुल इवनिंग इट इज द एक्सपीरियंस ऑफ द स्पीकर व्हिच इज स्पीकिंग लेट अस गो फॉर दिस एग्जांपल ही पॉइंटेड एन एंग्री फिंगर एट मी व्हाट इज The epithet here that is angry, and it is used for finger. Can the finger be angry? No. The person he is the angry one. He pointed an angry finger at me. Actually, this angry epithet is supposed to be showing the quality of this person he. But at present, it seems that the finger is angry, which is not the real case. So, we have. इस पर्सन के एंगर को ही के एंगर को फिंगर की तरफ ट्रांसफर कर दिया दैट इज द रीजन वी कॉल इट ट्रांसफर्ड एपिथेट सो दिस वर्ड एंग्री इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट हियर नेक्स्ट वन लेट अस हैव अ लुक एट दीस स्टिकीज फर्स्ट डेंटिस्ट पिकअप किड्स get milk swim class this that school play dry cleaning feed the fish food shop so many things a person is doing that means the person is very busy to busy kon hai the person ya life lekin hum kehte hain he is having a busy life or he passed a busy life the life was not busy the life was having the same time for everyone 24 hours a day it is the person who is extremely busy in all these chores sometimes going to dentist sometimes picking up the kids sometimes getting milk so this is also a perfect example of transferred epithet actually busy was the person he but we say he is having a busy life or he passed a busy life life is not busy the person is busy let us go for this क्वेश्चन नाउ आई होप अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है अब एक क्वेश्चन देखते हैं लेट अस रीड इट फर्स्ट अबाउट केम डाउन द वॉक ही डिड नॉट नो आई सो ही बिट एन एंगल वर्म इन हाफ एंड एट द फेलो रॉ एंड देन ही ड्रैंक अ ड्यू फ्रॉम अ कन्वीनियंट ग्रास दिस इज द क्वेश्चन नाउ देखते हैं क्या है क्वेश्चन इट इज अ कन्वीनियंट ग्रास एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट अगर आपका जवाब हा है तो इन दो ऑप्शन में से विच विल सूट और अगर आपका जवाब नो है तो इन दो ऑप्शन में से विच विल सूट आपको इन चार में से एक आंसर देना है लेट अस रीड द फर्स्ट वन येस इट इज द कन्वीनियंस ऑफ ग्रास ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बर्ड टू द पोएट हु फाइंड ग्रास कन्वीनियंट ऑफ एक्सेस येस इट इज इट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट द ग्रास इज नॉट कन्वीनियंट बट 
is transferred from the bird who finds the grass convenient of access no it is a regular epithet no it is not an epithet in their strict sense to so, is question ka jawab aap logo ko dena hai comments mein i hope you grasp the concept really well if still have any query you can mention in comments please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in comments you may join the online classes to cover all the topics in detail and you can click the link in description to have a query thanks for watching and best of luck for your exams